ayan, umaabot ng 42,000 pesos yung sa aming food or 1 million won. Next! Hi everyone! It's me again, Marcy. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo yung aming monthly expenses dito sa South Korea. Ano-ano nga ba yung binabayaran namin every month? Um, Saan-saan napupunta yung um, salary ng asawa ko every month? Eto para to dun sa mga gustong manirahan dito sa South Korea or naku-curious lang kayo kung ano-ano nga ba yung mga pinagkagagastusan usually dito sa South Korea. And para din to dun sa mga kapwa ko Filipina na nakapangasawa ng Korean pero nandyan pa rin sa Pilipinas or nagbabalak mag-asawa ng Korean para naman pag may asawa na kayong Koreans, may idea na kayo kung saan napupunta yung salary ng mga asawa nyo. Although hindi naman talaga pare-pareho yung mga binabayaran monthly ng mga Koreans kasi iba-iba naman, malay mo meron silang utang sa bangko. So etong i-share ko sa inyo, eto yung usual yung binabayaran namin every month. So kung magkaiba man yung binabayaran nyo every month, I think nasa sa inyo na rin yun. So, ayan, kung interesado kayong malaman, please keep on ayan, watching. meron pala ako ditong um, cheese brownie start. Uh, first time ko kasing makatikim nito and sobrang sarap niya pala. Binili ito kahapon ng asawa ko sa supermarket. Actually, ang sabi ko sa kanya, maghanap siya ng egg pie kasi nagkikrave ako sa egg pie. Alam niyo na mga girls, di ba? Monthly period. Para tayong mga naglilihi lagi every month. Uh, gusto natin kumain ng mga pagkain hindi natin usually kinakain. So, eto sabi ng asawa ko, mukha naman daw siyang egg pie, pero hindi siya lasang egg pie, ha? <laughs> Sobrang tamis niya, pero masarap. So, masarap siyang samahan din ng black coffee without sugar, since matamis na to, kaya dapat walang sugar. Para wag tayong magka-sakit ng maaga. <laughs> so, ayan, um, our monthly expenses number one, yung house rent dito sa aming apartment. Sa mga hindi nakakaalam, nagre-renta lang po kami dito sa apartment na to. Kasi yung house ng asawa ko is pinaparentahan niya sa ibang area. Kaya dito namin naisipang maniraan kasi etong area na to malapit doon kung saan siya nagtuturo or kung, saan, kung nasaan yung kanyang private school. So ang binabayaran namin dito is 400,000 won or umaabot siya ng 17,000 pesos every month. So ayan, dito sa Korea, um, each apartment or each location iba-iba yung price ng mga apartment or yung renta sa apartment. Kung halimbawa sa mga malalaking city, kagaya ng Seoul, ganun, um, mas mataas or ayan, mas mahal compare dito sa area namin. I think doon umaabot ng 25 to 30,000 pesos every month. Kaya iba-iba or depende sa location yung binabayaran monthly. So ayan, kaya naisipan namin lumipat sa mas maliit, mas murang apartment. Kaya ngayon naghahanap kami ng medyo mas mura kasi papalaki yung mga anak namin, medyo papadagdag din yung gastos. Kaya kailangan naming mag-adjust. And next, yung maintenance dito sa apartment, like um, electricity, um, water bills, and everything, yung guard sa baba, lahat. Uh, ang binabayaran namin every month is 10,200 pesos. It depends on the season. Kasi alam nyo naman, dito sa Korea, meron silang uh, different season, like winter, summer, spring, and fall. So, ang pinakamataas or pinakamahal na season is winter dahil kailangan bayaran yung um, heater, boiler, and everything. Laging gagamit ng mainit na tubig. Lahat. Kaya medyo mahal. So, etong season na to, usually binabayaran namin. By the way, ngayon guys, patapos na yung spring. So, summer is coming. Ang binayaran, ang binayaran namin is 10,200 pesos. Umaabot siya ng 15,000 pesos. Usually, pag winter. So, nagets nyo ba? Pag winter, mas mahal. <laughs> Lalo na pag summer din, kasi kagamit ng aircon. Pero dito sa bahay namin, meron lang kaming isang aircon. And bihira lang namin gamitin kasi nasa 12th floor kami. So, hindi ganun kainit. Lalo na pag binuksan mo yung bintana, medyo presko yung hangin. Kaya nakakatipid kami pagdating sa si aircon. So, ayan. Sa maintenance, 10,000 to 15,000 pesos. Next naman, yung food namin. Ang usually ginagastos. Ito yung pinakamagastos. Oh my God. I think yung mga Filipina, Filipina wife dyan, nakaka-relate dito. Um, inaabot ng 42,000 pesos yung food namin, guys. Sabi na asawa ko, ito yung ginastos namin this month, ngayong buwan na to. So, umabot siya ng 42,000 pesos kasama na yung mga pagkain. Kasi dito sa Korea, guys, sobrang mahal ng mga bilihin. As in, hindi siya biro. Lahat. Tapos, meron pa kaming dalawang anak Siyempre, mas magastos pag may anak, lalo na dalawa. And yung mga pagkain na kinakain nila is talaga namang mas mahal compare sa adult. And kailangan pa ng mga vitamins and everything. So, ayan, umaabot ng 42,000 pesos 
yung sa aming food or 1 million won. Next is yung insurance. Yung binabayaran namin sa insurance is um, 300,000 won or 12,300 pesos. Um, dito sa Korea, meron silang iba't ibang klase ng insurance. Isa na dyan yung private and government insurance. So, um, yung sa amin naman, etong 300,000 won, sa amin ng lahat ito, hindi ko lang natanong sa asawa ko kung uh, private ba to or government insurance. So, dito, each Korean required silang magkaroon ng insurance. Siyempre, para na rin sa kanila yon just in case may mangyari. And kung ayaw mong magkaroon ng insurance as may work ka, automatic dinididak ng government yung, yung bayad sa insurance sa salary mo. So, automatic deduction na yun, guys. Kaya, walang skip yung mga Korean pagdating sa insurance. Kailangan nilang magbayad ng insurance. So, next is yung school fee. Kasi nag-aaral na yung mga anak namin, kahit Maliliit pa sila. <laughs> so, usually, ang binabayaran namin sa, sa age nila, yung bunso ko is 3 years old, tapos yung panganay ko naman is 6, magsi-7 siya, Korean age. So, ang binabayaran namin is 240,000 won or 9,844 pesos every month. Um, dito kasi sa Korea, uh, yung government, um, kinocover or sinusuportahan nila yung mga estudyante, lalo na pag mga ganitong age pa. So, yung, yung ibang parts ng... Uh, payment sa school is yung government yung nag-shoulder. Tapos, the rest naman is, katulad nito, kami na yung magbabayad, which is yung 240,000 won para sa dalawang kids. So, each is 120,000 won or nasa uh, 4,000 pesos isang bata. So, ganun po nga pasok. Every month yun, guys. Every month. So, hindi sila gumagamit ng school bus. Hinahatid namin sila um, through car. At kasi dito lang naman sa harap ng apartment namin yung um, school ng mga bata. So, minsan nga nilalakad ko na lang eh. So, ayan yung sa school fee. And then, next naman is yung uh, gas. Siyempre, kailangan natin ng gas. Hindi naman pa din lumipad. <laughs> diba? So, ang binabayaran namin every month or ang nagagastos namin sa gas, kasi yung asawa ko papasok sa work and lagi pa kami minsan lumalabas, 200,000 won or 8,200 May putal pa kasi, nalilito tuloy ako. Uh, 8,200 pesos. So, yan yung uh, binabayaran namin sa gas. Medyo mahal yung gas dito sa Korea pala, no? Ngayon ko lang na-realize. So, ayan, nabanggit ko na yung house rent, yung food, yung insurance, school fee. Ayan, yung internet. Yung internet naman, kasama na yung phone, tsaka yung wifi, cable. Eto, 80,000 won or 3,281 pesos. Baka kasi may mga putal to. <laughs> so, ayan, basta nasa, eight, uh, nasa 3,200 pesos, yan yung binabayaran. Kasama na yung phone, wifi, internet. So, pagdating sa internet dito sa Korea, I think mas mura. And hindi ko alam ba't dyan sa Pilipinas, ba Sobrang bagal, tapos ang mahal ng internet. Dito sa Korea, eto lang, pero naka 5G sila. Akalaan nyo yun. <laughs> so, ayan guys, uh, meron pa kami isang binabayaran. Since yung asawa ko, ba nagtuturo siya, sa school or sa private school and syempre nirerentahan din namin yung um, yung building para dun sa private school. So dun sa Hagon, yung um, I mean yung yung Hagon private school kung saan nagtuturo yung asawa ko, yung monthly renta dun is uh, 400,000 won din, parang ganito sa bahay namin. 17,000 pesos. Basta same sila ng uh, renta dito sa apartment saka dun sa Hagon ng asawa ko. Hindi ko alam bakit pareho. Which is, mas malaki tong bahay namin. <laughs> Siguro ganun talaga. Tapos, yung maintenance naman doon is umaabot ng 200,000 won or 8,200 pesos. Yung sa renta sa, or sa maintenance ng Hagon on, or nung private school. Kasama na din doon yung electricity, yung water, and etc. Tapos, yung internet naman ng asawa ko, umaabot siya ng 40,000 won or umaabot lang siya ng 1,400 pesos. So, yung internet naman, ng asawa ko doon, like phone, wifi, ganun. Wala namang cable kasi wala namang TV doon. So, 40,000 won or 1,400 pesos lang siya. So, eto na. Ang total ng aming binabayaran every month, guys, umaabot siya ng 117,767 pesos. So, ayan, every month. Think about nasa Pilipinas ka. Oh my God. Eto na naman tayo. Magko-conversion na naman ako. I-convert ko naman sa peso. Minsan, hindi ko siya naiiwasan. So, ayan. 100,000. 100,000 every month yung aming deals dito sa South Korea. 
So, medyo nakakanginig siya <laughs> pag i-convert mo siya sa peso. Pero, ito yung reality dito sa South Korea. Um, ito yung usual yung binabayaran. Um, I think, mura pa nga to compare sa iba eh. Mababa pa tong, um, total bills namin compare sa ibang families. Kaya, ito yung realidad. So, wala akong magagawa. And, ang magagawa ko na lang is, I will try my best na tulungan yung asawa ko magtipid hanggat uh, kaya. And kahit pa paano, mabawasan yung eto, yung total bills namin. Um, so, ayun guys, sana nalinawan kayo and sana naintindihan nyo yung explanation ko and sana nakakuha kayo ng ideas dito sa shinare ko sa inyo. Um, again, uh, para to doon sa mga um, curious lang, para to doon sa mga kung may nais, kung gusto nyo maniraan dito sa Korea. So, eto yung usually yung binabayaran. Eto yung usually yung pinagkagagastusan. Although, iba-iba naman. And para to doon sa mga Filipina na gusto mag-asawa ng Korean and may mga asawang Korean pero nandyan pa rin sa Pilipinas. Para may ideas kayo pag nandito na kayo sa South Korea kung saan napupunta yung pera ng mga asawa nyo. So again, hindi ko sinasabing pare-pareho or eto yung talagang exact na binabayaran ng bawat Korean. Eto ay um, parang ideas lamang na isinishare ko sa inyo. So kung nag-enjoy kayo sa video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button and also please give me a thumbs up hindi thumbs down <laughs> okay and pwede rin naman kayo mag uh, bigay ng thumbs down kasi sign nyo na kailangan kong i-improve yung sarili ko or yung the way how I talk and the way how I vlog siguro so ayan kung may mga gusto kayong i-suggest about sa next vlog ko uh, kung may mga gusto kayong ipagawa basta wag lang mukbang guys so itatry ko yung best ko na gawin yan and pagbigyan yung mga request nyo so, hindi mo na siguro ako mag-shoutout, guys. Hindi ko kasi nalista. <laughs> and sobrang late na. Mamamatay na yung cellphone ko. So, ayan. Thank you so much for watching. Sana nalinawan and naintindihan nyo yung explanation ko. So, ayan. See you on my next vlog. I love you all and thank you so much. Ah, gusto ko rin pala magpasalamat sa lahat ng nagpray sa mother ko. And sa lahat ng tumulong or nagpadala ng pera para sa mother ko sa tumulong financially. Maraming salamat. Alam ko ayaw niyong magpabanggit pero thank you so much kasi sobrang laking tulong nung mga perang uh, pinadala niyo para um, masuportahan yung um, hospital bills ng nanay ko. So, ayan guys. Maraming maraming salamat po. So, I love you all. Bye-bye!